দ্য স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মনোমুগ্ধকর আজকের এই মনোমুগ্ধকর আয়োজনে মনোমুগ্ধকর প্রয়াসে সম্মানিত পরিচালক দ্য স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রধান পরিচালক তারুণ্যের অহংকার ইঞ্জিনিয়ার আজিদুল ইসলাম সজীব আজকের প্রোগ্রামের মর্দমণি আজকের প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি গুণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি জনাব বিচারপতি আব্দুর রব স্যার আমার খুব শ্রদ্ধাবাজন এবং একজন সম্মানিত মানুষ আমি খুব শ্রদ্ধা করি এবং কোর্টের জগতে আমি ওনাকে খুব গুরু হিসেবে জানি ওনার ব্যাপারে যদি বলতে হয় ছোটোবেলায় একটি কবিতা পড়েছিলাম যে চাঁদ নয় সূর্য নয় নয় তুমি পাহাড়ি ঝরনা যদি বলি ফুল তাহলে হবে ভুল তুমি তোমার তোলনা কেন যেন আজকে সারার জন্য বলতে ইচ্ছা করছে যে চাঁদ নয় সূর্য নয় নয় আপনি পাহাড়ি ঝরনা যদি বলি ফুল তাহলে হবে ভুল স্যার আপনি আপনার তোলনা স্যার আপনি আপনার তোলনা আরেকটি কবিতা পড়েছিলাম তুমি চেয়েছিলে জানতে কেন এত ভালো লাগে তোমাকে আমি বহুবার উত্তর খুঁজেছি তার উত্তর এখনো খুঁজে পাইনি স্যারকে কেন এত ভালো লাগে তার উত্তর এখনো পর্যন্ত আমি খুঁজে পাইনি আমি প্রথমে দ্য স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনকে অনেক বেশি অভিবাদন জানাই কারণ বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার গড় বাদা পরীক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি একটি সৃজনশীল মননে একটু সৃজনশীল মানুষ তৈরি করার জন্য যে বৃত্তি প্রকল্প আয়োজন করেছে আমরা সকলের পক্ষ থেকে একটি গড়তালির মাধ্যমে তাদেরকে অভিবাদন জানাই যখন কথা বলছিলাম তখন অতিথিবিন্দু বলছিলেন আমাদের শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা মনে হয় হাতে তালি ভুলে গিয়েছে হাতে তালি না দিলে দুটি কারণ থাকে না দেওয়ার পেছনে একটি কারণ হলো হয় আমরা খুব ভয় পাচ্ছি ভয় পেয়ে আমাদের আম্মু আব্বুদের হাতটা ধরে রেখেছি ভয় একটি কারণ আর আরেকটি কারণ হতে পারে যে বাহিরে প্রচুর গরম পড়ছে ভিতরে একটু ঠান্ডা ঠান্ডায় আমাদের হাত ঝিমিয়ে আছে আমরা হাঁটতে হাতে ধরে রেখেছি এখন তোমাদের কাছে কোনটা মনে হয় দুইটাই মিথ্যা নাকি দুইটাই সত্য যদি দুইটা মিথ্যে হয় তাহলে আমি গরতালি আশা করছি তোমাদের পক্ষ থেকে গরতালি আমি সাথে সাথে তোমাদেরকে যারা আজকে স্কলারশিপ পাচ্ছ তাদেরকে অনেক বেশি কংগ্রেস সুলেট জানাচ্ছি কারণ ঢাকা শহরের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে তোমরা তোমাদের মেধা স্বাক্ষর রেখে যে বৃত্তি পাচ্ছ এজন্য আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অভিন অভিনন্দন জানাচ্ছি সাথে সাথে তোমাদেরকে একটি জিনিস স্মরণ করে দিতে চাই ইউ মাস্ট মাইন্ড ইট আজকে যে অভিনন্দন তোমরা পাচ্ছ আজকে যে বৃত্তি তোমরা পাচ্ছ ইউ মাস্ট মাইন্ড ইট দিস ইজ দ্য বিগিনিং ইউ মাস্ট মাইন্ড ইট দিস ইজ দ্য বিগিনিং দিস দ্য ভেরি ভেরি বিগিনিং অফ ইউর লাইফ তোমাদেরকে শুধু ঢাকা শহরে প্রতিযোগিতা করলে হবে না ইউ হ্যাভ টু কম্পিট নট অনলি ইন ঢাকা সিটি ইউ হ্যাভ টু কম্পিট অল অফ দ্য কান্ট্রি ইউ হ্যাভ টু কম্পিট অল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড You have to truly think you are a global citizen. Bishar ekhono kono desher kono border nei. Prithibi ta ekhono ekta global village. E bishayoner joge tomake shudhu Dhakar ei gondir moddhe Bangladesher ei gondir moddhe jodi tumi chinta koro tomake compete korte hobe tahole tumi bhul korcho. Tomake prithibite competition korte hobe. তোমাদেরকে নলেজ অর্জন করতে হবে তবে নলেজ অর্জনের যেটি তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহাত্মা গান্ধী বলেছেন দে আর সেভেন থিংস উইল ডেস্ট্রয় আজ সাতটি জিনিস আমাদেরকে ধ্বংস করছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে নলেজ উইদাউট ক্যারেক্টার চরিত্রবিহীন শিক্ষা আজকে আমাদের দেশে ডাক্তারের কোনো অভাব নেই আজকে আমাদের দেশে কোনো ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নেই আজকে আমাদের দেশে শিক্ষকের কোনো অভাব নেই আজকে আমাদের দেশে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি অভাব চরিত্রবান শিক্ষকের আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি অভাব চরিত্রবান ডাক্তারের চরিত্রবান ইঞ্জিনিয়ার সেটি আমাদের অ্যাচিভ করতে হবে 
সে যোগ্যতা যদি আমরা অ্যাচিভ না করি তাহলে আমাদের সেই শিক্ষা এই শিক্ষার কোনো ভ্যালু থাকবে না আজকে সামাজিক ভ্যালুজগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আজকে সামাজিক ভ্যালুজ তৈরি করার জন্য আমার বোন নুসরাত জীবন দিচ্ছে আজকে সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি করার জন্য আমার বোন তনু জীবন দিচ্ছে সেটি কারণ কি আমাদের তো দেশে শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষাবিদের কোনো অভাব নেই আজকে যে শিক্ষকের হাতে আমাদের সন্তানদেরকে দিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি আত্ম বোধ করি সে শিক্ষক কেন আমার সন্তানের চরিত্র গ্রহণ করছে উই হ্যাভ টু লোক দা ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দিস আমাদের সেটি বের করতে হবে উই হ্যাভ টু পিক আউট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট অফ দিস প্রবলেম সেটি আমাদেরকে বের করতে হবে আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি জনাব কামরুল হাজার সাহেব বলেছেন আমাদেরকে মানুষ হতে হবে ডক্টর মোহাম্মদ ইনুজ বলেছেন পিপল হ্যাভ বিকাম এডুকেটেড পিপল হ্যাভেন্ট বিকাম হিউম্যান আজকে আমাদের আজকে আমাদের জনগণ শিক্ষার্থী এডুকেটেড হচ্ছে কিন্তু মানুষ হচ্ছে না আজকে আমাদের দেশে জনসংখ্যার কোনো অভাব নেই আজকে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে মানুষের অভাব সেই জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে মানুষ হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে প্রধান অতিথি আছেন কথা বলবেন আমি আমার জীবনের চারটা বিলিভ চারটা বিশ্বাস চারটা ঘটনা থেকে আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি চারটা ঘটনা বলে আমি শেষ করব প্রথম ঘটনা আমি গত বছর গিয়েছিলাম একটা ইন্টারন্যাশনাল ডিবেট কম্পিটিশন অংশগ্রহণ করার জন্য মুম্বাইতে মুম্বাইতে যাওয়ার পরে একটা চিড়িয়াখানা দেখেছি ডারউইন চিড়িয়াখানা চিড়িয়াখানার ভিতরে তিনটা মূর্তি আছে একটা মূর্তি দেখলাম দুই চোখে হাত আরেকটা মূর্তির দুই কানে হাত আরেকটা মূর্তির মুখে হাত নিচে দিয়ে হিন্দি ভাষা লেখা আছে আমি বুঝতে পারি না হিন্দি ভাষা আমি জিজ্ঞেস করলাম কি লেখা আছে তারা বলল দুই চোখে হাত মানে আমরা বলছি আমরা খারাপ কিছু দেখব না দুই কানে হাত মানে আমরা বলছি আমরা খারাপ কিছু শুনব না আর বুকে হাত মানে আমরা বলছি আমরা খারাপ কিছু বলব না আপনি যদি খারাপ কিছু না না দেখেন তাহলে আপনি খারাপ কিছু বলবেন না আপনি যদি খারাপ কিছু না বলেন তাহলে কারো কাছ থেকে খারাপ কিছু শুনবেন না আজকে আমাদের শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে আমার ডাক কেটেছে এই শিক্ষাটা আমার খুব ভালো লেগেছে আরেকটি দেখেছিলাম একটি খাঁচার মধ্যে কিছু বাদাম রাখা হয়েছে বানর কিভাবে ধরে এটা একটা প্রক্রিয়া দেখাচ্ছিল একটা ছোট ছোট্ট ছিদ্র আছে ছিদ্র দিয়ে যখন হাটটা সে ভিতরে ঢুকালো বাদামটা হাত দিয়ে ধরলো তখন সে আবার হাটটা টেনে আনার চাচ্ছিল কিন্তু টেনে পারছে না কারণ কি কারণ হাটটা বড় হয়ে যায় যখন বাদামটা হাতে নেয় সে চাইলে কিন্তু বাদামটা ছেড়ে দিয়ে হাটটা বের করতে পারে কিন্তু বাদাম ছাড়ার সে লোভ লালস আছে ছাড়তে পারে না পরবর্তী সে ধরা খেয়ে যায় এখান থেকে শিক্ষা হচ্ছে আমাদের জীবনে এরকম অনেক বাদাম আছে আড্ডা ইজ দা ওয়ান কাইন্ডস অফ বাদাম ফেসবুক ইজ দা ওয়ান কাইন্ডস অফ বাদাম এ বাদামের লালসা যদি আমরা সার্টেন টাইম না ছাড়তে পারি তাহলে আমাদের জীবন বানরের মতো খাঁচার মধ্যে ঢুকে যাবে এফিজাবুল কালাম বলেছেন তোমরা প্রজাপতির পিছনে ঘুরিও না ফুলের চাষ করো প্রজাপতি তোমার পিছনে ঘুরবে কেন তুমি প্রজাপতির পিছনে ঘুরবা তুমি ফুলের চাষ করো প্রজাপতি তোমার পিছনে ঘুরবে আজকে যারা তোমরা পড়াশোনা করতে গিয়ে তোমার বন্ধুরা বলে তুমি যখন বেশি পড়াশোনা করো বলে যে অসামাজিক ছেলেটা আমাদের ক্লাসে কিভাবে আসলো বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয় না আমাদের সাথে খেলতে যায় না আমাদের সাথে দুষ্টামি করে না আমাদের সাথে রাতে আড্ডা দেয় না আমাদের সাথে রাতে চ্যাটিং করে না এই অসামাজিক বন্ধুরা আমাদের কোথা থেকে আসলো মনে রাখবা এই সময় তুমি অসামাজিক থাকো এফিজ আবুল কালাম আরেকটি কথা বলেছেন আমি একটা পাখি পোষেছিলাম বড় হওয়ার পর সে চলে গিয়েছে আমি একটি কাঠ বুড়ালি পোষেছিলাম বড় হওয়ার পর সে চলে গিয়েছে কিন্তু আমি একটি গাছ রোপণ করেছি দেখি ওই পাখি কাঠ বিড়ালি দুটি আবার ফিরে আসছে আজকে তুমি যদি মনে করছো তোমার বন্ধুরা চলে যাচ্ছে চলে যাক ছেড়ে দাও তোমাকে অসামাজিক বলছে বলুক শুনে থাকো একটা সময় সবাই তোমার কাছে আসবে সবাই তোমার সাথে দেখা করতে আসবে সে যোগ্যতা তুমি অর্জন করো এটা আমার ফার্স্ট ব্লিপ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আমার দ্বিতীয় বিশ্বাস আমার দ্বিতীয় বিশ্বাস আমি দুই সালে মালয়েশিয়া গিয়েছিলাম একটা কনফারেন্সে যাওয়ার পর হঠাৎ একটা অনুষ্ঠান দেখতে পেলাম অনুষ্ঠানটার নাম হচ্ছে মায়ের পা ধোয়া দিবস 
আমি ভাবলাম মায়ের পা ধোয়া দিবস এটা কেমন অনুষ্ঠান পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঘটনা কি বলল যে মালয়েশিয়ার একটা শিক্ষার্থী একটা বড় কিছু আবিষ্কার করেছিল তাকে যখন গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল তখন সে সংবর্ধনা নেওয়ার আগে সে বলেছে আমি আমার মাকে স্টেজে এনে তা মায়ের পা ধুবো তারপরে এই সংবর্ধনা গ্রহণ করব। তখন থেকে মালয়েশিয়া সরকার মায়ের পা ধোয়া দিবস পালন করে শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা তোমাদেরকে মাথা রাখতে হবে তোমার মা তোমার বাবা তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় একটি অংশ তোমরা বড় হলে ভুলে যাও তোমরা বলো হলে পরিবার বলতে তোমরা বুঝো তোমার স্ত্রী তোমার সন্তান পরিবার তুমি মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসো মেডিকেল সায়েন্স বলে একটা একটা মানুষ সর্বোচ্চ ব্যথা সহ্য করতে পারে পঁয়তাল্লিশ ইউনিট কিন্তু এর বেশি হলে হয়তো মানুষ বেহোশ হয়ে যায় না হলে মারা যায় কিন্তু মা যখন সন্তান প্রসব করে তখন তার ব্যথার ইউনিট হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পঞ্চান্ন ইউনিট বলে যে বিশটা হার একসাথে ভাঙলে মানুষ যত ব্যথা পায় একটা সন্তানকে প্রসব করার সময় মা তার চেয়ে বেশি ব্যথা পায় সে মাকে আমরা ভুলে যাই সে বাবাকে আমরা ভুলে যাই ফ্যামিলি মনে রাখবা ফ্যামিলি এফ এ এম আই এল ওয়াই আজ থেকে ফ্যামিলির সঙ্গে মনে রাখো এফ ফর ফাদার এ ফর এন্ড এম ফর মাদার আই ফর আই এল ফর লাভ ইউ ফর ইউ ফাদার এন্ড মাদার আই লাভ ইউ ফ্যামিলি সেটি তোমার পরিবার মা বাবা যখন একটু ঘ্যানর ঘ্যানর করে তখন বলে যে আমার মা বাবাটা কেন যেন একটু ঘ্যানর ঘ্যানর বেশি করে কিন্তু আমার পাশের বন্ধুর মাটা বাবাটা অনেক ভালো তোমার কাছে খারাপ লাগে যখন পড়াশোনার কথা বলে কিন্তু মনে রাখবা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে তোমাদের কাছে মনে হবে প্রাথমিক অবস্থা তোমার কাছে সবকিছু খারাপ লাগবে প্রাথমিক অবস্থা মনে হবে তোমার বাবা মা তোমার স্বাধীনতা খর্ব করছে একটা বাবা একটা ছেলে একটা গুড়ি উড়াচ্ছিল ছেলে বলছে বাবা গুড়িটা কিসের কারণে উঠছে বাবা বলল সুতার কারণে ছেলে বলে না বাবা আমি তো বিশ্বাস হচ্ছে না আমি তো দেখছি সুতার গুড়িকে টানছে আর তুমি বলছো সুতার কারণে উঠছে বাবা ছেলেকে বোঝানোর জন্য সুতারা ছিঁড়ে দিয়েছিল পরবর্তী দেখা যায় গুড়িটা নিচে পড়ে যায় তখন বাবা বলল দেখেছ বাবা তোমার কাছে প্রাথমিক অবস্থা মনে হয় বাবা যেটি বলছে মিথ্যা বলছে কিন্তু এই সুতার যে টানছে টানাটা তার জীবনের জন্য বড় পাথেও তোমার কাছে প্রাথমিক অবস্থা মনে হবে বাবা মায়ের জ্ঞানর জ্ঞানরটা অসহ্য শিক্ষকের জ্ঞানর জ্ঞানরটা অসহ্য কিন্তু নজরুল বলেছেন শিক্ষকের জাতনা সহে না তো বালক জীবনের কঠোরতা এই তো শিক্ষক তুমি যখন কঠোরতা যাবা তখন বুঝতে পারবা তৃতীয় বিলিভ আমার তৃতীয় তৃতীয় নাম্বার বিশ্বাস আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সন্ধ্যালের ছাত্র ছিলাম সূর্য সন্ধ্যালে থাকাকালীন আমার একজন নাইট গার্ড ছিল আমাদের হলের আমরা তাকে মামা ডাকতাম একদিন মামা সারা রাত ধরে নাইট ডিউটি দেয় বিকেলে গিয়ে পিঠা বিক্রি করে তো জিজ্ঞেস করলাম চাচা এত কষ্ট করেন কেন বলে যে বাবা আমার ছেলে পড়াশোনা করছে ইন্টারে পড়ছে সে এ প্লাস পাবে এটা আমার বিশ্বাস আমি তাকে মেডিকেলে পড়াবো আমি অসুস্থ শেষ বয়সে যখন অসুস্থ হব আমার ছেলে আমাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করবে তা আমার খুব ভালো তার আগ্রহ আমি খুব শ্রদ্ধা করি খুব ভালো লাগছে তারপরে একদিন দেখি দুপুরে তরমুজ বিক্রি শুরু করেছে কি মামা আপনি রাতে সারা রাত ধরে ডিউটি দেন সকালে বিকালে পিঠা বিক্রি করেন দুপুরে তরমুজ বিক্রি করছেন আপনি ঘুমান কখন বলে যে বাবা বলে যে মামা আমাদের কো মামা ডাকে মামা আসলে কেন করি জানেন আমার ছেলেটা এবার ইন্টারে এই প্লাস পেয়েছে কোচিং ভর্তি হবে অনেক টাকা কোচিং এ ভর্তি হওয়ার জন্য অনেক টাকা লাগবে এই জন্য আমি একটু পরিশ্রম বাড়িয়ে দিয়েছি সমস্যা নেই আমার ছেলে মেডিকেল চান্স পাওয়ার পর আমাদের দুঃখ মুছে যাবে আমি তখন বলেছিলাম মামা ধর্ম টর্ম শিক্ষা দেন তো বলল যে ধর্ম সম পায় না তো ছেলে জীববিজ্ঞান ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব পড়তে পড়তে সম পায় না সমস্যা আমার ছেলে এমনি ভালো ভালো ছেলে বাবা আমার কাছে সন্তান সব সময় ভালোই থাকে পরে একদিন একদিন আমাকে ধরলো বল যে মামা আমার ছেলে তো ঢাকা মেডিকেলে চান্স পেয়েছে খুশি মিষ্টি খাওয়ালাম একদিন হঠাৎ করে কান্না করছে লোকটা আমি বললাম মামা আপনি কান্না করছেন বলছে বাবা আমার ভালো লাগছে না বাবা বিশ্বাস করো আমার ভালো লাগছে না কেন হয়েছে মা বলছে বাবা আমি বিশ্বাস আমি মনে করেছিলাম আমার ছেলের মেডিকেলে পড়ছে আমি যখন অসুস্থ হবো আমার ছেলে আমাকে সুস্থ করবে কিন্তু বাবা এখন আমার ভালো লাগছে না আমার ছেলে ইয়াবা আসক্ত প্রতিদিন বাসায় এসে ভাঙচুর করছে টাকার জন্য তা মাকে বিরক্ত করছে আমাকে বিরক্ত করছে আমি অসহ্য হয়ে গেছি বাবা বাবা এমন ডাক্তার তো ছেলে আমি তো চাইনি বাবা আমার কাছে ভালো লাগছে না বাবা বাবা আমি তো ডাক্তার চাইনি আমার ছেলে যদি কর্মজীবী হতো আমাকে ভালো লাগতো এমন ডাক্তার তো আমি চাইনি আমি ভেবেছিলাম অসুস্থ হলে সে আমাকে সুস্থ করবে কিন্তু সে সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে দিচ্ছে 
আজকে যদি আপনি মনে করেন আপনার শিক্ষার্থী আপনার সন্তান ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে কোনো যায় আসবে না যদি আপনার সন্তানকে আপনি ধর্ম শিক্ষা না দেন তাহলে সন্তান ইয়াবাখর হবে মাদকাক্ত হবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কোনো যায় আসবে না আপনার জন্য সে ডাক্তার হলো কি ইঞ্জিনিয়ার হলো কি কিচ্ছু হবে না কারণ আপনি যদি ধর্ম শিক্ষা দেন ধর্ম বলবে ধর্ম শিক্ষা দিবে যারা বড়দের শ্রদ্ধা করে না ছোটদের ইচ্ছা করে সে আমার উন্মত নয় ধর্ম শিক্ষা দিবে তুমি তোমার মার সাথে উ শব্দটা ব্যবহার করো না সাথে সাথে প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি রিলিজিয়ন এম্পেসাইজ টু রেসপেক্ট সিনিয়র টু রেসপেক্ট প্যারেন্টস ধর্ম বলে পহিতন প্রকৃতি বিলক্ষণী কন্যা করং গ্রহিত রোহিত কপত গিরি নির্বিষ্টা হো দলবাগ পিঙ্গ কদলি গুঞ্জ ভ্রম প্রত্যেকটা ধর্ম একই কথা বলে মা বাবার প্রতি শ্রদ্ধা করো ছোটদেরকে স্নেহ করো বড়দেরকে শ্রদ্ধা করো সুতরাং মনে রাখবেন স্টেমিল হিল চিৎকার করে বলেছিল তুমি যদি তোমার সন্তানকে তিনটি আর শিক্ষা দাও রিডিং রাইটিং অ্যান্ড আর্থমেটিক ইফ ইউ ফর গুড টু টিচ দ্য ফোটার্স তুমি যে চতুর্থ শিক্ষা দিতে ভুলে যাও সেটি হচ্ছে রিলিজিয়ন তাহলে তুমি তোমার সন্তান থেকে পঞ্চম আরটি পাবে সেটি হচ্ছে রেসকালিটি বর্বরতা 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 তো সুতরাং আপনি হাজার হাজার টাকা প্রাইভেট পড়াচ্ছেন সাথে সাথে ধর্মটা একটু শিক্ষা দিবেন আমার সর্বশেষ বিশ্বাস সর্বশেষ বিশ্বাস আফ্রিকাতে দাবানল হয় আফ্রিকায় দাবানল তো পরিচিত আছে তোমরা না দাবানল আগুনের যেদিকে বাতাস যায় ওইদিকে আগুন যায় নতুন নতুন ভূমিকে জ্বালিয়ে ফেলে দাবানল একবার একটা আফ্রিকাতে একটা অঞ্চলে দাবানল হচ্ছিল ওখানে পশু পাখি জন্মগ্রহণ পশু পাখি বসবাস করত সবগুলো পশু পাখি চলে যাচ্ছে দাবানল দেখে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে হাতি ছিল তাদের লিডার হাতির নীতিতে সবাই অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে তখন হাতি দেখলো তার মাথার উপর দিয়ে একটা ছোট্ট হামিং বার্ড ছোট্ট পাখি আমাদের চোখের মতো সমান হামিং বার্ড সে একবার ওইদিকে যায় আবার এদিকে আসে হাতিটার একটু ইগুতে লাগলো সে ধরল এই বেটা তো এত বড় সাহস আমরা চলে যাচ্ছি আর তুই একবার এদিকে যাস একবার এদিকে কি করিস সে বলো ওস্তাদ মাফ করবেন ওস্তাদ মাফ করবেন আমি ওই দূরে একটা নদী আছে নদীতে গিয়ে একটু পানি নিই পানি নিয়ে আবার দূরে গিয়ে যেখানে আমার তিনুভূমি মাতৃভূমি জ্বলে যাচ্ছে সেখানে একটু পানি নিক্ষেপ করি তখন তো তার মেজাজ আরও খারাপ হলো তোর ছোট্ট পাখি তোর একটু পানিতে কি হবে এখানে সে বলো ওস্তাদ ক্ষমা করবেন আমি জানি কিচ্ছু হবে না কিন্তু বিশ্বাস করেন এই মাতৃভূমিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আমার মা জন্মগ্রহণ করেছে ছোটবেলা আমি খেলেছি আমার সন্তান খেলবে এখানে সে মাতৃভূমি জোর আগুনে জ্বলে যাচ্ছে আমি কি সহ্য করতে পারি আমি আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ যতটুকু পারি ততটুকু চেষ্টা করছি আমি জানি না নিবে না কিন্তু আমার জায়গা থেকে আমি আমার মাতৃভূমিকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টাটা করে যাচ্ছি এখান থেকে হাতি শিক্ষা পেল কথা তো সত্য আমরা সবাই মিলে যদি পানি নিয়ে যদি এটা নিক্ষেপ করি যে ভিজিয়ে দিই তাহলে দাবানো এখানে আসবে না পরবর্তী সবাই ভিজিয়ে দিল আজকে আপনি কোথায় আছেন কতটুকু আছেন পৃথিবীর বাইরে না গেলে আপনি দেশের ভালোবাসা বুঝবেন না হ্যাঁ ভিজিটেড টুয়েলভ কান্ট্রি অল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আমি পৃথিবীর বারোটি দেশে গিয়েছি যেখানে গিয়েছি যখনই গিয়েছি তিন দিন থাকতে চার দিন থাকলে আমার দেশের জন্য অন্যরকম ভালোবাসা তৈরি হতো আর পৃথিবীতে আপনি কোনো দেশ পাবেন না যে দেশে কখনো গরম কখনো ঠান্ডা কখনো বৃষ্টি কখনো পাবেন না রাত আছে বলেই তো দিনের গুরুত্ব দিন আছে বলেই তো রাতের গুরুত্ব পৃথিবীর অনেক দেশ আছে শুধু ঠান্ডা শুধু গরম মালয়েশিয়া বারো মাস গরম গ্যান্টিং হাইল্যান্ড আছে বারো মাস এখানে বৃষ্টি পড়ে তো পৃথিবীর বাইরে না গেলে আপনি দেশের গুরুত্ব বুঝবেন না আমাদের দেশকে এই আমার প্রত্যেকের জায়গা থেকে যদি আমরা দেশকের জন্য কিছু করি সক্রেটিস বলেছে তুমি কিচ্ছু করতে হবে না তুমি কিছুই করতে হবে না তুমি তোমার নিজের দায়িত্ব পালন করো তোমার দায়িত্ব পালন করে দেশের জন্য অনেক কিছু করা হবে আব্রাম লিঙ্কর বলেছেন ইউ ডোন্ট আস হোয়াট খান্টি ক্যান ডু ফর ইউ ইউ ক্যান আস ইউ ক্যান ডু ফর ইউর কান্ট্রি তুমি জিজ্ঞেস করো না তোমার দেশ তোমার জন্য কি করেছে বরং তুমি জিজ্ঞেস করো তুমি তোমার দেশের জন্য কি করছো ইস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সুতরাং আমার এই চারটি বিশ্বাস চারটি বিশ্বাস আপনারা লালন করবেন ধারণ করবেন এটা আমার বিশ্বাস সর্বশেষ আমি অনেক সময় ব্যয় করেছি সরি আমি একটি ওথ একটি ওথ একটি শপথ বাক্য পড়ি আমি আমার কথা শেষ করব আমি ওয়াদা করছি খারাপ কিছু বলবো না খারাপ কিছু শুনব না খারাপ কিছু দেখব না যে মুখে ডাকি মা 
সে মুখে মাদক না মানুষের মতো মানুষ হব পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করব নিজের দেশ নিজেই করব থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ